Zeichnen lernen ist keine Hexerei, aber es gibt bei Anfängern immer wieder ganz typische Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben. In diesem Video zeige ich euch deshalb acht Übungen, die euch vielleicht den Einstieg ein bisschen leichter machen können. Und damit herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, mein Name ist Evi Steiner Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch alle meine Anfängerbücher und natürlich auch die Videos hier bei YouTube begleiten. Und jetzt, ohne weitere Vorrede, fangen wir gleich an. Bei der ersten Übung geht es jetzt darum, den Bleistift richtig zu halten. Weil jeder, der Schreiben gelernt hat, hat sich zunächst einmal eine bestimmte Art angewöhnt, den Stift zu halten. Und dabei gibt es jetzt keine richtige Art, sondern nur die Art, die zu den eigenen Händen passt. Aber in dem Moment, wo wir nicht nur schreiben, sondern Formen zeichnen möchten, kann es natürlich sein, dass diese ursprüngliche Art, den Bleistift zu halten, hinderlich ist. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, sich zunächst einmal zu beobachten und die verschiedenen Arten, den Bleistift zu halten, auszuprobieren. Und zwar haben wir jetzt beim Schreiben, ne, da liegt die Hand auf, der Bleistift, entweder hält man so oder manche halten den so oder manche halten den so, wie ihr das halt macht. Und dann einfach mal schauen, wie ihr da den Bleistift kontrollieren könnt, wenn eben die Hand aufliegt. Und dann als nächstes probieren, den Bleistift mal ein bisschen anders zu halten, vielleicht weiter hinten oder vielleicht den mal so zu halten, einfach eine andere Art auszuprobieren. Die Hand liegt jetzt immer noch auf dem Papier, ich habe den Bleistift weiter hinten und dann versuche ich, größere Linien zu machen und schaue auch, wie komme ich denn da zurecht. Oder ich halte den Bleistift mal so ganz flach, wird es eigentlich immer leichter und dann kann man auch mal noch probieren, die Hand wegzunehmen vom Papier und zu schauen, ob man da immer noch gerade Linien schafft. Und wenn man das eben nicht mehr schafft, ist es sinnvoll, das zu üben, weil beim Zeichnen, da hat man dann oft solche Sachen, die man vielleicht braucht, wenn man ein großes Format macht und dann kombiniert man das natürlich mit der Haltung wie beim Schreiben und kann so ganz vielfältige Strukturen und Formen allein durch die Art, des, den Bleistift zu halten, herstellen. Beim Zeichnen ist es sinnvoll, mit dem Strich der Form zu folgen und man spricht demzufolge auch oft vom Formstrich, und das ist jetzt eine Übung, die kann man zum Beispiel auch machen, wenn man telefoniert oder beim Fernsehen halt einfach so nebenbei. Und zwar geht es einfach darum, dass man halt übt, Striche nebeneinander zu setzen, ein bisschen weiter auseinander zu machen, die dichter zu machen und dass sie aber immer irgendeiner Form folgen. Da könnt ihr, was weiß ich, Könnt ihr zum Beispiel auch so Wellen könnt ihr üben. Machen wir mal gebogene Linien. Und halt immer schauen, dass der Formstrich immer möglichst gleich ist. Könnt ihr auch Wellen probieren. Oder halt mit solchen Unterbrechungen arbeiten. Das ist eine Konzentrationssache. Das braucht er später, wenn er zum Beispiel ein Seil machen wollt oder Zöpfe, ist das eine gute Übung. Und halt immer versuchen, die Striche möglichst gleichmäßig zu machen. 
sodass eine Form entsteht. Aber ihr seht schon, bei mir ist es so, wenn ich den Bleistift weiter weghalte, habe ich schon immer so die Kontrolle ne, und meine Striche, Striche werden immer gleichmäßig. Und das ist aber auch, das weiß ich, das ist einfach meiner Motorik geschuldet, ich kann das einfach nicht. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch keine Gehirnchirurgin sein. Genau. Oder die Übung kann man auch noch ergänzen, indem man dann halbe Striche daneben setzt. Vielleicht habt ihr das Video von mir schon mal gesehen zum Thema Bäume zeichnen. Da kann man das wunderbar gebrauchen, wenn man zum Beispiel einen Baum zeichnet. Da kann man diese Formstriche benutzen. um die Illusion zu erzeugen, dass sich was nach vorne oder nach hinten neigt. Und wie gesagt, das ist was, das kann man beim Fernsehen super gut machen, nur wenn man einfach da sitzt und halt, keine Ahnung, das irgendwie macht. Und mit der Zeit kriegt man einfach Übung und dann sitzt es. Der häufigste Fehler bei Anfängern tritt dann auf, wenn die irgendeinen Gegenstand von hell nach dunkel schattieren sollen, ne, ganz egal, ob ich jetzt schräg schattiere oder wie auch immer, und wenn man dann sagt, schaff einen sanften Übergang von hell nach dunkel, dann fangen die an, ab einem bestimmten Zeitpunkt das Ganze dunkel zu schattieren, und es entstehen solche, solche abrupten Übergänge. Und das ist natürlich, wenn ich einen Apfel zum Beispiel mit Licht und Schatten zeichnen möchte, ist das viel zu hart. Das heißt, ich brauche einen ganz sanften Übergang von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell. Und das ist einfach reine Übungssache, das herzustellen. Das ist wieder was, das kann man wunderbar beim Fernsehen machen, Einfach irgendeine, völlig egal, irgendeine Form aufzeichnen und dann durch Striche oder ihr könnt es auch mit Kringel machen. Einfach versuchen, von dunkel nach hell oder von hell nach dunkel das Ganze zu schattieren, ohne dass solche abrupten äh, Absätze entstehen. Die vierte Übung mache ich jetzt gleich auf diesem Blatt weiter, weil ich da schon so ein bisschen angefangen habe damit. Und zwar arbeiten wir hier mit der sogenannten Kräuseltechnik. Und da macht ihr einfach immer solche Kräusel, nennt man eben das, und haltet aber wirklich den Bleistift so ganz weit hinten und möglichst vom Papier weg. Und dann kann man zum Beispiel ja, irgendwelche Gegenstände sich ein bisschen aufskizzieren. Ich mache jetzt mal so ein kleines Töpfchen. Und dann versuchen wir das mit diesen Kringeln zu schattieren. Das ist eine richtig gute Übung, dass die Hand ruhiger wird, wenn sie so weit vom Papier weg ist. Und man kann da durchaus sogar so eine Art Linie erzeugen, indem man eben diese Kräusel so ganz klein und ganz eng setzt. Aber dadurch, dass man eben so locker vom Papier weg ist, ist man auch, oder kann man diese, diese harten Absätze kann man da nicht so gut machen. Und deswegen ist es eben so eine gute Übung dafür, dass man lernt, sanfte Übergänge herzustellen. Bei dieser Übung geht es jetzt darum, dass wir unser Gehirn austricksen. Weil normalerweise, wenn man nicht Zeichnen geübt hat, ist es so, dass wir 
irgendwann, zum Beispiel jetzt diesen Teddy, dass wir den dreidimensional gesehen haben. Ne? Wir haben den angefasst, wir wissen, wie der sich drehen kann und wie er von hinten aussieht. Und wenn man den jetzt zeichnen soll, muss man aber von der dreidimensionalen auf die zweidimensionale Ebene gehen. Und da ist es halt ganz oft so, dass unser Gehirn sich einmischt und sagt, na, das weiß ich aber besser, das schaut ganz anders aus. Und um das Gehirn zu zwingen, jetzt wirklich nur hinzuschauen, was es wirklich sieht, mache ich in den, vor allem bei den Kindern ganz oft das gerne so, dass ich sage, deck dein Blatt ab und jetzt zeichnest du nur das, was du siehst. Du weißt nicht mehr, dass das ein Fell sein soll, sondern das sind jetzt einfach nur irgendwelche Striche und beobacht jetzt, nur wie hoch gehen die da, in welche Richtung bewegen sich die. Weil gerade beim Fell ist es auch so, dass man halt gern das so ganz auch gleichmäßig zeichnet. Ne? Und so bin ich aber jetzt gezwungen, das so möglichst zu zeichnen, wie ich jetzt das kleine Stück sehe. Ich weiß nicht, dass das jetzt ein Teddy sein soll. Ich weiß einfach nur, dass da die Striche so durcheinander gehen sollen. Und dann macht er einfach das Motiv eben Stück für Stück immer mehr sichtbar bis er halt dann das ganze Motiv abgezeichnet hat. Und wenn das da noch nicht funktioniert, das ist ein Trick, den habe ich aus dem Buch von der Betty Edwards garantiert zeichnen lernen, dann könnt ihr auch hergehen und euer Motiv auf den Kopf stellen, weil dann das Gehirn noch mehr verwirrt ist und noch mehr gezwungen ist, sich wirklich nur auf das zu konzentrieren, was es da sieht. Dann sieht es eben da einfach zwei schwarze Flecken und ein bisschen ein Muster daneben und ist gezwungen, wirklich, wirklich zu lernen, das so zu zeichnen, wie es eben auf der zweidimensionalen Ebene aussieht. Für die Übung habe ich mir jetzt ein kleines Stillleben vor mir aufgebaut und das könnt ihr jetzt auf verschiedene Art und Weise machen. Ich mag es normalerweise so, dass ich den Kursteilnehmern oder den Kindern zwei verschiedene Buntstifte aussuchen lasse. Ihr könnt es aber auch mit nur einem Stift machen. Da funktioniert es auch. Sie sieht halt dann anders aus. Und zwar geht es folgendermaßen. Wir machen jetzt blindes Konturenzeichnen. Wir nehmen den ersten Stift und zeichnen jetzt ohne aufs Blatt zu schauen. Einfach das ab, was wir halt jetzt gerade so vor uns sehen. Und es geht da überhaupt nicht darum, dass das stimmt oder was da rauskommt dabei, sondern es geht darum, das Gehirn wieder auszutricksen und zu sagen, na, du weißt eben nicht, wie das aussieht und vor allem, du kannst das auch noch nicht zeichnen. Und wir probieren das jetzt einfach mal und tasten Schritt für Schritt das ganze Motiv so ab, als hätten wir das noch nie gesehen oder wir kämen halt vielleicht von einem anderen Stern. Und man kann das auch so machen, dass man den Stift absetzt. Ich mache es meistens so, dass ich halt das in einem Zug mache, dass ich immer auf dem Papier bleibe, aber das, wie gesagt, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und versucht halt möglichst alle Gegenstände, die ihr seht, in irgendeiner Form jetzt aufs Papier zu bringen. So, und dann machen wir das Gleiche nochmal. Und jetzt nehmen wir eben den anderen Stift. Und wieder, wir halten die Augen nur auf dem Motiv. Ich kann jetzt auch vielleicht ein bisschen weiter oben anfangen, völlig egal. Und ich mache jetzt mit dem grünen Stift das Gleiche nochmal drüber. Und ich setze jetzt diesmal den Stift ab. Und da kann man auch ganz mutig sein. Ne? Wenn man auch aus dem Papier kommt, das macht überhaupt nichts. 
Es geht nur darum, irgendwie diese Linien zu zeichnen, die man eben sieht. Genau, und dann, wenn man Lust hat, kann man natürlich hergehen und kann die Formen, die man jetzt erkennt, kann man die irgendwie ausmalen, kann das farbig gestalten. Da kommen oft wirklich super schöne Zeichnungen raus, die einfach als Zeichnung interessant sind und gar nicht so sehr gegenständlich sind. Das ist eine Übung, die mache ich ganz oft, bevor wir tatsächlich gegenständlich zeichnen. Auch diese Übung ist wieder dem Buch von Betty Edwards entnommen, Garantiert Zeichnen lernen, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und zwar geht es jetzt darum, Negativräume zu zeichnen. Das mache ich besonders gern, wenn wir anfangen, Menschen zu zeichnen, weil es da halt am nützlichsten ist. Und zwar, was heißt Negativräume? Das heißt, der Körper interessiert mich überhaupt nicht, sondern was ich zeichne, das ist der Raum, den ich dazwischen sehe. Also das so zwischen die Beine, da dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt zeichne, dann konzentriere ich mich nur auf das, was ich hier von dem Weiß sehe. Und das geht eben da am Kopf entlang, an der Schulter so hoch. Und dann auch innen drin, da wo das kleine Kügelchen ist. Dann muss ich zwar auch an den Konturen der Figur entlang, aber dadurch, dass ich mich eben auf diesen Raum hier konzentriere, fällt es mir leichter, diese, ja, diese Bewegung der Figur darzustellen. Und eben auch die, die Längenverhältnisse dann besser einschätzen zu lernen. Ich tue mir jetzt bloß ein bisschen schwer, weil ich jetzt natürlich die Figur nicht vor mir habe, aber ich wollte, dass sie neben mir liegt, dass er vielleicht besser sieht, was ich meine. Und auch hier wieder den Raum zeichnen und eben nicht den Arm. Und das könnt ihr natürlich bei allen anderen Motiven auch machen, bei dem Stil eben, das, das ich gerade eingeblendet habe. Ich mache euch die Fotos dazu übrigens in den Community-Bereich, da könnt ihr es euch runterladen dann könnt ihr die Übungen auch direkt von mir nachvollziehen. Mein letzter Vorschlag ist dann noch, mit Schablonen zu arbeiten. Und darauf basieren übrigens auch unsere Lernkarten. Ich weiß aus Erfahrung, dass es sinnvoll ist, ein Motiv eben nicht nur einmal, sondern immer wieder zu zeichnen, weil man sich dadurch einfach die Sicherheit erwirbt, die dann in die endgültige Arbeit einfließt. Bei Anfängen ist es aber ganz oft so, dass dann der zweite oder der dritte Versuch schlechter wird, weil vielleicht die Konzentration nachgelassen hat oder die Begeisterung. Und deshalb lasse ich sie ganz oft von so einfachen Gegenständen Schablonen machen. Da braucht ihr jetzt nicht meine Lernkarten, das könnt ihr selber machen. Einfach eine Umrisszeichnung zu machen und dann entweder hinten mit dem Bleistift so ein bisschen einschwärzen, dass man es durchdrücken kann, oder mit Kreide, und dann halt das gleiche Motiv immer und immer wieder zu machen. Und zwar ist es auch so, durch das Nachfahren der Konturen, ne, da prägt sich im Hirn auch schon ein bestimmter Arbeitsablauf ein, und selbst wenn man das jetzt vielleicht auch nur abzeichnet von irgendjemandem, dann ist es trotzdem so, dass das eben schon mal so der erste, ja, wie so im, im Dschungel, ne, wie so der erste Pfad im Gehirn ist, wie man eben solche Gegenstände zeichnet. Und dann kann man natürlich mit der Zeit, kann man vielleicht auch die Vorzeichnung immer weniger ausführlich machen. Und vor allem kann man halt dann ohne großen Aufwand sich haufenweise solche Vorzeichnungen machen und die mit verschiedenen Schraffuren zum Beispiel mal ausprobieren zu schraffieren und zu schauen, was einem von der Hand her am besten liegt. Manche mögen gern Kreuzschraffuren, wieder andere machen gern so diese Kreuseltechnik. 
Oder aber jemand macht gern ganz kleine, kurze Striche. Und da hat man halt mit Schablonen den unschätzbaren Vorteil, dass man nicht erst jedes Mal wieder mit der Vorzeichnung anfängt, sondern dass man sich halt jetzt jeweils auf das konzentrieren kann, was man ausprobieren möchte. Und damit bin ich jetzt am Ende angekommen von diesen Übungen. Ich hoffe, dass für euch irgendein nützlicher Vorschlag dabei war und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald!